Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will see a lot of tips in the recipe video. We will see a lot of tips in the video. We will see a lot of tips in the video. That is the recipe for Ashoka Halwa. இந்த ஹல்வா ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம இந்த ஹல்வா பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்பவே ஹெல்த்தியானதும் கூட வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் தேவையான பொருட்கள் பாசிப்பருப்பு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் சேம் அதே கப்பால் முக்கால் கப்பு நெய் எடுத்திருக்கேன் சாப்பாட்டு நெய் முந்திரி பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு ஏலக்காய் பவுட்ரு தேவையான அளவு இந்த கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்புக்கு அதே கப்பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பருப்பை நம்ம வேக போட்டுடலாம் பருப்பை கழுவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல ஒரு நாலு விசில் அளவுக்கு வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலு நாலு விசில் அளவுக்கு வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இந்த பருப்பை வந்து நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வந்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சாச்சு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹல்வா பண்ண போகிற நான்ஸ்டிக் தவாவை வச்சாச்சு அதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நம்ம வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பை அதில் பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவும் சேவக்க விட வேணாம் பொன்னிறமாக வறுத்து நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம இந்த முந்திரியை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ அந்த பேன்லேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா அந்த கோதுமை மாவை அந்த நெய்யில் போட்டு நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் நல்லா அதோட ஸ்மெல் வர அளவுக்கு இந்த கோதுமை மாவு எதுக்கு நம்ம சேர்க்குறோன்னா அது வந்து ஹல்வாக்கு ஒரு நல்ல டெக்ச்சர் தரும் பாருங்கள் இப்போ நல்ல ஸ்மெல் வருது இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பைத்தம் பருப்பு பேஸ்ட்டை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளரி கொடுக்கலாம் நல்ல கேலரி இந்த பைத்தம் பருப்பு ஆல்ரெடி வெந்தது தான் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த டைமிங்கில் நம்ம இது கூட சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம இது கூட சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சுகர் அப்படியே ஃபுல்லாக இதில் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து கிளரி விடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் நேரத்திலே திரும்பவும் திக்காகிடும் இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை லைட்டாக மெல்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா நல்லா கைவிடாமல் அப்படியே கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஹல்வா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு சிட்டிகை உப்பு வந்து நம்ம சுகரை வந்து தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சிட்டிகை உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நான் வந்து திரும்பவும் நெய் விட்டு நான் வந்து திரும்பியும் கிளறி விடுறேன் ஸோ இது மாதிரியே நீங்கள் வச்சுருக்க நெய் ஃபுல்லாகவும் ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த நெய் மறைஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரியே ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதான் இதில் ப்ராசஸ் 
எப்பயுமே ஹல்வா பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராசஸோ அதே தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் ஃபுட் கலர் சேர்த்தா பார்க்க ரொம்பவே நல்ல ரெட் கலரில் அட்ராக்டிங்காக இருக்கும் ஸோ வந்து இது வந்து ஆப்ஷன் தான் ஆனால் ஃபுட் கலர் சேர்த்தா தான் இந்த ஹல்வாவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை ஃபுட் கலர் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இன்னொரு ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணி நான் வந்து இன்னும் கலரி கொடுக்குறேன் இந்த ஹல்வா வந்து நம்ம ஊற்ற ஊற்ற கீ வந்து நம்ம ஊற்ற ஊற்ற அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறது எப்போ ஸ்டாப் ஆகுதோ ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ஹல்வா ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து நம்ம ஊற்றுற நெய்லாம் தெரியாத மறைஞ்சிடுது பாருங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது ஹல்வா இப்போ நான் திரும்பியும் ஒரு ஸ்பூன் கீ விட்டு நல்லாவே கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் திரும்பவும் ஒரு ஸ்பூன் கீ விட்டு நல்லா கிளறி கொடுங்க சுகர் போட்டு அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த ஏலக்காய் தூளை நான் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி இதில் வந்து நான் நாலு ஏலக்காய் சேர்த்து நாலு ஏலக்காய் அரையாதுங்கிற காரணத்தினால கொஞ்சம் சுகர் போட்டு நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை இது கூட நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடலாம் மறுபடியும் நம்ம கீ சேர்த்து கிளறி விடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா அந்த முக்கா கப் அளவுக்கு கீ ஃபுல்லாகவே இந்த ஹல்வாவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு கப் ஒரு கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் சுகர் முக்கா கப் நெய் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு மெஷரில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஹல்வா கரெக்டான ஸ்டேஜில் சூப்பராக வரும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பை அது கூட போட்டு அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலறி விட்டாச்சு இப்போ நம்மளோட ஹல்வா ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அது அப்படியே வந்து திக் ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ டக்குன்னு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா கூட நம்ம டென்ஷனே இல்லாத இந்த ஹல்வாவை ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ வந்து ரொம்பவே குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ஹல்வாவை இப்போ நம்ம மீதம் வச்சுருந்த எல்லா கீயும் ஸோ இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ஹல்வா பாருங்கள் இது வந்து இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா நம்ம வந்து கரண்டியால் இழுக்கும் போது அப்படியே அது வரும் அப்புறம் வந்து கையால் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒட்டக்கூடாது அதுதான் இது ஹல்வா ரெடி ஆகிடுச்சுன்றதுக்கான ஸ்டேஜி இப்போ ஹல்வாவை நான் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுறேன் ஸோ பார்த்திங்களா நம்மளோட அசோகா ஹல்வா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி ஒன்றுமே இல்லைங்க வெறும் பாசி பருப்பில் நம்ம சூப்பரான சுவையான ஹல்வா ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ இதை நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு வாவ் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது நம்மளோட ஹல்வா ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த வீடியோவை பார்த்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு வந்து உங்களோட பொண்ணான கருத்துக்களை என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் இது போல் என்னென்ன ரெசிபிஸ் வேணுங்கிறதையும் நீங்கள் கீழே மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக வீடியோவை உங்களுக்கு போட ட்ரை பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் ஷேர் பண்